ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ കൊറോണയ്ക്ക് മരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിരി കൗതുകം തോന്നും കൊറോണയ്ക്ക് ഇതുവരെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഔദ്യോഗികമായിട്ടൊരു മരുന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ വാക്സിനേഷനും പഠി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് ഈ വീഡിയോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു എൻ്റെ അറിവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് അതിന് മുമ്പേ പറയാം ഇത് ഒരു മരുന്നായിട്ട് കണക്കാക്കി ഞാൻ പറയുന്ന മരുന്ന് അതേപോലെ കഴിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ആരും കഴിക്കരുത് നമുക്ക് ഇതെനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള മൈക്രോ ബയോളജിയും അതുപോലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതും നമ്മുടെ ബയോ കെമിസ്ട്രി വെച്ച് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെച്ചാലും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചികിത്സയ്ക്കും പോകരുതെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജലദോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത തൊണ്ടവേദനയോ പനിയോ തലവേദനയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണമാണെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടുടനെ തന്നെ അത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ അറിയിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നടത്താൻ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള മരുന്നും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഐസൊലേഷനിൽ പോവുക കൊറോണയിൽ പോവുക അതാണ് പറയാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്ക് കൊറോണ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കൊറോണ എന്നല്ല ഏതൊരു വൈറസോ ഏതൊരു ഫോറിൻ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ആ വരുന്ന ഭാഗത്ത് സെൽസ് നമ്മുടെ ആ ഫോറിൻ ബോഡിൻ്റെ ഒരു ശത്രുവായിട്ട് അഥവാ അതൊരു ആൻറ്റിജനായിട്ട് കണക്കാക്കി അതിനായിട്ട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാസ്റ്റർ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ആ മാസ്റ്റർ സെല്ല് പൊട്ടി അതിനകത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ പടയാളികൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു ഡബ്ല്യു ബി എസ് സി കൗണ്ട് കൂടുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടക്കുന്നു ഒരു സൈറ്റോക്കൻ സ്ട്രോം ഉണ്ടാവുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് അവർ ആൻറ്റിബോഡി പ്രഖ്യാപ ആൻറ്റിബോഡിയും ആൻറ്റിജൻ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടന്ന അവസാനം അവർ ജയിക്കുന്നു ജയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രോഗമില്ല ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് സാധാ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുക ചില സമയത്ത് തോൽക്കുന്നു തോൽക്കുമ്പോൾ ആ വൈറസ് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു അതിനുശേഷം അത് നൽകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജുകൾ നമ്മൾ പരീക്ഷണമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക ഇതേപോലെ ഈ കൊറോണ നമ്മുടെ ശരീരത്തേക്ക് വരുന്നു കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും അപകടമാകുന്നത് നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അത് വന്നാലാണ് ലങ്സ് നമുക്കറിയാൻ ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം അതൊരു ഒരുപാട് അറകളുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതിനകത്തേക്ക് വന്നാലും ഇതേ പ്രോസസ്സാണ് അവിടുത്തെ സെൽസുകളും ചെയ്യുക അവിടുത്തെ സെൽസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ അവിടെ നീർക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു യുദ്ധം അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ഒരു നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവാനും അതിത്തിരി വലുതാവാനും ശ്വാസകോശം ഒരു അതിനകത്ത് അറകൾ കടഞ്ഞു പോകാനും ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാരണം അത് ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് എത്തുകയും ആ ന്യൂമോണിയ കാരണം നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാനുണ്ടാവാൻ പറ്റാണ്ടാവും നമ്മൾ വെൻറ്റിലേഷനിലേക്കും വെൻറ്റിലേറ്ററിലേക്കും മാറ്റുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ മരണപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട ചികിത്സ നടത്തി ന്യൂമോണിയ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വയർ ആൻറ്റിവൈറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരുപാട് അഡ്വൈസ് കാണുന്നുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സംശയമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി നമ്മൾ വീണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ശരീരം കൂടുതൽ അതിനോട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് എത്തുകയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മരണം സംഭവിക്കാൻ സാധിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇനി കാര്യം നമ്മൾ വിറ്റാമിൻ സിക്കും എക്കിനേഷ്യ അങ്ങനെയുള്ള വിറ്റാമിൻസ് ഈ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് വല്ലാണ്ട് ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കൂട്ടാനും അതുപോലെ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേ
നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റും നമ്മുടെ ശാരീരികാവസ്ഥയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കും ആ മരുന്ന് കഴിച്ച് നമ്മുടെ ന്യൂമോണിയ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഭേദമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വൈറ്റൽ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അത് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ചില ആൾക്കാരിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റലായിട്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ മരുന്ന് എത്രമാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മാത്രം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഐ മീൻ ആൻറ്റിവൈറലായിട്ട് വൈറസിൻ്റെ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുന്നു